Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión. Caminemos juntos a la luz del Evangelio. Un 12 de abril, Martes Santo. Evangelio de San Juan, 13, 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. San Juan nos presenta hoy una escena que es parte de la despedida de Jesús en la última cena. Afloran los sentimientos de Jesús anunciando su partida. Le duele la traición de sus discípulos, la negación de los más cercanos y la soledad que le esperan. Uno de ustedes me va a entregar. Son las palabras duras para quien ama al Señor. Y se supondría que todos los presentes han optado por el seguimiento de Jesús y se han comprometido con Él a tal grado de hallarse presentes en Jerusalén a pesar de los peligros. Pero no es suficiente. Se requiere aún más cercanía. Se requiere aún fortalecer el corazón. Se requiere cambiar los intereses. Los discípulos, en especial Pedro, no pueden entender el reproche de Jesús y se defienden afirmando que lo seguirán a donde quiera que vaya. Que un amigo dude de nosotros nos duele. Y sin embargo Jesús tiene razón, porque el corazón de Pedro y los discípulos aún tienen mucho que aprender sobre las consecuencias de seguir a Jesús. Se necesitan fidelidad, firmeza, convicción a toda prueba. Judas lo traicionará por sus oscuros intereses, quizás económicos, quizás de pretendida grandeza, como muchos afirman. No ha comprendido el camino. Pedro lo negará atemorizado por las palabras de una mujer que cree reconocerlo como discípulo. Tampoco Pedro comprendía el camino del Señor. Cristo intuye todo esto y, sin embargo, le sigue brindando su amor y su amistad. Le sigue ofreciendo la oportunidad de estar con Él y permanecer fieles. También hoy Jesús nos invita a estar muy firmes en su amor y nos invita a compartir su donación 
en el memorial de la última cena, la Eucaristía. Esta semana será una oportunidad para acercarnos a Jesús y reafirmar nuestro amor y nuestra relación con Él. Descubramos nuestros temores y nuestras traiciones, que Jesús misericordioso nos ayudará a salir de ellas. Como Pedro y los demás discípulos, compartamos la mesa, la palabra y la vida con Jesús. Como Cristo estemos dispuestos a servir, a dar la vida, a descubrirlo en los últimos y los más pobres. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.